না এটা কিন্তু একটা সার্টিফিকেট মানে শিবা মেয়ের আগে যতগুলো ইন্টারভিউ করেছে প্রত্যেকটা তার অভিযোগ ছিল দিদি আপনি ফোন করেন না কেন এই যে আমার একটা একটা উন্নতি হয়েছে এটা তো মানে সবাই দর্শককেও তোমার বলা উচিত তাই না সার্টিফিকেট পেলাম আমি আমি সব খাই যা 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 পৃথিবীতে পাওয়া যায় সব খাই মোটামুটি রাহুল আমরা দুজনেই তোমার থেকে ছোট জীবন তোমাকে কি শেখালো তিনটে এরকম উপদেশ নিঃসন্দেহে দর্শকরাও জানবে না আমরা তো জানবই এটা সাজেস্ট করতে চাও আমাদের অ্যাডভাইস বলবো আমি কখনো পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে খুব ডিসকানেক্টেড হইনি এবং আমার এখনো মনে হয় আমি যদি বাইরেও কোথাও থাকি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশি প্যাশনেট সতেরো বাইট করতে পারে যেটা একটা টক শোয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং দ্যাট ইজ আ ভেরি গুড কোয়ালিটি কে রং করাবেন ভাবছেন আমাদের টিম যাবে আপনার বাড়ি জিরো ডাউন পেমেন্ট ইএমআই তে হোম পেন্টেন করুন আর পেয়ে যান পাঁচ বছরের লিখিত ওয়ারেন্টি রাহুল দাম পলিটিক্যাল বক্তব্য যাদের ফলো করো সোশ্যাল নেটওয়ার্ক বা বিভিন্ন জায়গায় এখন তো মানুষ সোশ্যাল নেটওয়ার্কে ফলো করে তার মধ্যে কাদের কাদের তোমার পছন্দের বক্তা তুমি যদি বলো দীপসিতা সৃজন সতেরো বেশ কয়েকটা জায়গায় খুব ভালো বলেন এবং সতেরো বাইট করতে পারে যেটা একটা টক শোয়ে খুব ইম্পর্টেন্ট এবং দ্যাট ইজ আ ভেরি গুড কোয়ালিটি যেটা আমার মধ্যে কক্ষরও নেই আই কান্ট বাইট এনিবাডি আমি একটু নরম টাইপের সো এই তো ভাল লাগে আর ন্যাশনালি আমার ন্যাশনালি আমি না এখন পলিটিক্সের থেকে বেশি তাদের ফলো করছি যারা স্ট্যান্ড আপ কমিটি করছে এবং স্ট্যান্ড আপ কমিটির মাধ্যমে পলিটিক্স করছে সেটা সেখানে বরুণ গ্রোভার হতে পারে কুনাল কামড়া হতে পারেন বীর দাসের টু ইন্ডিয়া আমাকে খুব ইন্সপায়ার করেছিল সো আমার ন্যাশনালি এই মুহূর্তে আমার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ড আপ কমেডি সিনটা খুব এক্সাইটিং লাগছে দিদি আপনি সিনেমা দেখে কিভাবে আদৌ কি সিনেমা দেখার সময় পান মানে আপনার যে ব্যস্ত শিডিউল দীপসিতাদি খুব প্রশংসা আমার করতে ইচ্ছা করছে ফোন একবারে ধরে হোয়াটসঅ্যাপ পাঁচ মিনিটের মধ্যে রিপ্লাই দেয় এবং এত ফ্লুয়েন্টলি কেউ আমার সঙ্গে কোনো দিন ডিল করেনি একমাত্র দীপসিতাদি করেছে তো দীপসিতাদি আমি জানি আপনার শিডিউলটা আমি এই জন্য বুঝতে পারি এগুলো দেখে তো ফলে কিভাবে সময় কাটান না এটা কিন্তু একটা সার্টিফিকেট মানে শিবা মেয়ের আগে যতগুলো ইন্টারভিউ করেছে প্রত্যেকটা তার অভিযোগ ছিল দিদি আপনি ফোন করেন না কেন এই যে আমার একটা একটা উন্নতি হয়েছে এটা তো মানে সবাই দর্শককেও তোমার বলা উচিত তাই না সার্টিফিকেট পেলাম আমি আমার একটা উন্নতি হয়েছে আপনার মা আমার ইন্টারভিউতে বসে বলেছে আপনি মায়ের ফোন ধরেন না হোয়াটসঅ্যাপে লাস্ট সিন দেখে বোঝা যায় যে আপনি কখন জেগে আছেন বা ঘুমিয়েছেন এখন তো সেই সেই কমপ্লেনগুলো আর নেই আমি তাতে অনেক অনেক উন্নতি করেছেন অনেকটা উন্নতি করছেন আলটিমেটলি ফোন ধরার অভ্যাসটা আয়ত্ত করতে পেরেছেন অনেকটা চেষ্টা করছি মানে অভিযোগ যাতে মানুষে না করতে পারেন এবং মা এটা খালি বারবার বলেন যে হতে পারে তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কেউ কিছু ফোন করছে তুমি এরকম কেয়ারলেসের মতো কাজ করো সো এখন আগের চাইতে অনেক বেশি রেসপন্সিভ হয়েছি তোমার ফোন না ধরার এই অভ্যাসটা আছে আমার আছে কিন্তু সেটা আমি আমার আমার ফোন কখনো অ্যাকচুয়ালি ইয়েতে থাকে না রিঙ্গারে থাকে না যেহেতু আমি শুটিং করি এবং টেলিভিশনের বেশিরভাগ সময় সিঙ্ক সাউন্ড সেখানে একটা ফোন বেজে ওটা মানে একটা শর্ট এনজি হয়ে যাওয়া নট গুড হয়ে যাওয়া সো ওইটা ডিসিপ্লিনের এগেনস্টে তো আমি কখনোই এটা রিঙ্গারে দিই না কারণ আমি জানি ভুলে যাব তাহলে সাইলেন্ট করতে তো আমি মিস করি কিন্তু আই কল ব্যাক কিন্তু প্রিয়াঙ্কা একদমই প্রায় ফোন নিয়ে একটা বিশাল মানে কত লোক যে আমাকে ফোন করে প্রিয়াঙ্কাকে পাওয়ার জন্য সেটা প্রিয়াঙ্কা তো খুব কম ফোন ধরে প্রিয়াঙ্কা আর ঋত্বিক চক্রবর্তী ঋত্বিক দাটা আমি জানি ঋত্বিক দা তো ফোন কারোরই ধরে না আমার অনেকে ফোনে কথা বলতে যেন আমারও একটা সময় ছিল আমার মনে এটা অনেক সময় হয় বিভিন্ন ধরনের ডিপ্রেশন বা অ্যাংজাইটি থেকে ফোনে কথা বলাটা খুব অ্যাংশাস করে আমাকে তাই না তো অনেক সময় মনে হয় ওই জন্য ওখানে এরকম হয় যে কারণ হয় তুমি দেখতে পাচ্ছি ফোনটা আমি কেটে তাকে বললাম যে টেক্সট করো একটু বাইরে রয়েছি এই বয়সে এসে বন্ধুহীনতায় ভোগ আমি বন্ধুহীনতা না আমি দ্য লাস্ট পার্সেন যে বন্ধুহীনতায় ভোগে আমার আমার প্রচুর বন্ধু আমাকে অনেকে খুব ভালোবাসেন এবং আমি তার কাটা সেটা জানেন সেটা মেনে নিয়ে তারা আমার সাথে মেশেন আমার তাতে আমার প্রচুর বন্ধু এবং আমি সব থেকে বড় কথা আমি আমার বেস্ট ফ্রেন্ডকে ফেরত পেয়েছি যার নাম সহজ ব্যানার্জি এবং দেখ একটা খুব বিস্তীর্ণ টাইম গেছে তো যখন সপ্তাহে একদিন আমি সহজের সাথে দেখা করতাম কিন্তু টোয়েন্টি ফোর সেভেন নিজের মায়ের সাথে থাকতো 
সেই পাঁচটা বছরে প্রিয়াঙ্কার পক্ষে খুব সহজ ছিল আমাকে ভিলেন বানানোর তাহলে হয়তো ওর হেল্প হতো কিন্তু এটা ওর ডিগনিটি যে ওর মনে হয়েছে যে বিলিফ সিস্টেম ঘাটব না আমার সন্তানের বাবা প্রথম হিরো সেই প্রথম হিরোটাকে আমি ছোট করব না তাই জন্য কিন্তু এটা আজকে আবার হওয়া সম্ভব হয়েছে তোমরা একে অপরের বিরুদ্ধে কোনো কথাও বলো নি পাঁচ বছরে মানে একদম খারাপ কথা খুব মাইনর কিন্তু আমরা বলিনি কারণ আমি আমরা যখন সব থেকে বেশি লগার হেডসে ছিলাম তখনও আমরা জানি যে নেটফ্লিক্সে ভালো সিরিজ দেখলে আমি একটা মেসেজ করব যে এটা দেখে নিতে আর ও তাই করবে আর সহজ একটা সেতু তো ছিলই মানে অ্যাপসলুটলি এই সময়টা কীভাবে কাটালে রাহুলদা তুমি তুমি অত্যন্ত একটা দীর্ঘ সময় আমি অনেকের থেকে শুনেছি খুব স্ট্রাগেল করেছ নিজের মানসিকভাবে এই নিজের মধ্যে নিজের এই লড়াইটাকে এনজয় করতে কিভাবে কাটাতে গোটা গল্পটা আমি হিরো বাকিরা ভিলেন তা তো নয় গোটা গল্পটায় তো আমারও পার্টিসিপেশান আছে আমারও তো আই এম অলসো ফর্টি এবং তো নিজের দিকে আয়না ডাকলে বাকি এবং নিজের কাছে যদি তুমি জানো যে তোমারও দোষ আছে এবং আমার মনে হয় সেটাই সবার আগে বদলানো দরকার যদি তোমার কোনো ভুল থাকে কারণ অন্যকে বদলানোটা তোমার হাতে নেই কিন্তু নিজেকে বদলানোটা তোমার হাতে আছে সো এটা হয়েছে সেটাতে আমার অনেক দোষ আছে এবং যা হয়েছে এখন আমি কোনো কিছু নিয়ে রিগ্রেট করি না ওই পাঁচটা বছরও আমার খুব ভালো একটা অভিজ্ঞতা প্রচুর ঘুরেছি পাগলের মতো ঘুরেছি প্রচুর খেয়েছি গোটা পৃথিবী জুড়ে কী খেয়েছো আমি সব খাই যা 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 পৃথিবীতে পাওয়া যায় সব খাই মোটামুটি আমার কোনো খাওয়া নিয়ে আমার হ্যাঁ অবভিয়াসলি আমি নাগাল্যান্ডে গেছিলাম কিন্তু ডগ মিটটা কোনো দিন খেতে পারবো না যেহেতু আমার একটা দুর্বলতা আছে হ্যাঁ এবং আমি বিশ্বাস করি বৈজ্ঞানিকভাবে কার্নিভোরাস এনিমেলের গায়ে গন্ধ থাকে তাদের হরমোনের গন্ধ থাকে ফলে তাদের সুস্বাদু হওয়া সম্ভব নয় এটা আমি জানি ফর আ ফ্যাক্ট বাঘের গন্ধ অনেক দূর থেকে পাওয়া যায় সো আমি খাবো না কার্নিভোরাস বাকি সব খাই রাহুল আমরা দুজনেই তোমার থেকে ছোট জীবন তোমাকে কি শেখালো তিনটে এরকম উপদেশ নিঃসন্দেহে দর্শকরাও জানবেন আমি আমরা তো জানবোই এটা সাজেস্ট করতে চাও আমাদের অ্যাডভাইস বলবো ডোন্ট গ্রো আপ এটা একটা ট্রিক আমি বিশ্বাস করি অ্যান আর্টিস্ট ইজ আ কিড হু রিফিউজ টু গ্রো আপ তো আমার সবাইকে একটা কথা বলি ওই বলে না লাইফে তিনটে ডি থাকা খুব দরকার ডিটারমিনেশান ডেডিকেশান আর কি যেন ডিটারমিনেশান ডেডিকেশান আর ডিসিপ্লিন আমার না ফোর্থ ডি ডি যেটা ড্রিম সেটা যেন কেউ না ভোলে ড্রিমস আর ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট এই ব্যাস এর থেকে বেশি দর্শন আমার কাছে নেই সব ভাপা দীপসাদি আপনি বললেন অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশনের কথা আপনি নিজে কোনো দিন এরকম ফিল করেছেন যে ডিপ্রেসড আছেন মন খারাপ হ্যাঁ মানে যদিও মন খারাপ আর ডিপ্রেশন দুটো খুব আলাদা আলাদা জিনিস আমি ক্লিনিক্যালি কখনো ডিপ্রেশন ডায়াগনাইজ হইনি কিন্তু দের ইজ আ থিং কল এডিএইচডি অ্যাটেনশন ডেফিসিট হাইপার অ্যাক্টিভিটি ডিসঅর্ডার তো আমার সেইটা অনেক ছোটবেলা থেকেই ছিল এবং এখনও রয়েছে এবং এই ডিএসডির বিভিন্ন ধরনের ম্যানিফেস্টেশন হয় আমি মেডিকেশনে আছি আমার বলতে দ্বিধা নেই আমার মেডিকেশন চলে মানে ওইটা স্টার্ট হয়েছিল ওই সময়টা যখন আমাদের সমস্যা হয় এবার যেটা হয় তুই ধর সিক্সটি খাচ্ছিস তুই হট করে থামাতে পারিস না তোকে ওইটাকে আগে ফর্টি করতে হবে তারপর থার্টি করতে হবে তারপর দেন ইউ হ্যাভ টু গ্র্যাজুয়ালি স্টপ সো আমার সেই প্রসেসটাই চলছে কারণ এখন যেহেতু লাইফটা আবার সেটেল হয়েছে আমি এখন ডোজ কমানোর ইয়েতে রয়েছি কিন্তু আমি আমি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি পরামর্শ নিই অ্যান্টি ডিপ্রেশনটও খাই মানে আজকের সময় দাঁড়িয়ে অ্যাংজাইটি ডিপ্রেশন এগুলো খুব স্বাভাবিক মানে আকছার হচ্ছে আমি স্বাভাবিক না সে যেটা হওয়া উচিত বলছি না কিন্তু এই এই মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে এইটুকু সচেতনতা আমাদের থাকা উচিত আর একটা ডিপ্রেশন আছে মানে সাইকোলজিস্ট কিন্তু সব থেকে বড় কথা হচ্ছে ক্রিশ্চিয়ানিটিতে একটা বড় জিনিস আছে যে কনফেশন বক্স যেখানে গিয়ে তুমি বলতে পারো ফাদার আমি সেদিন বৌদিকে ভেবেছি তিনি বলবেন এক সপ্তাহ তুমি লনটা মো করে দেবে আমাদের এটা হচ্ছে তোমার শাস্তি এই রিপেন্টেন্সের জায়গা আমাদের থাকে না বেশিরভাগ জায়গায় মানে এইটাকে বার করার জায়গা 
সাইকোলজিস্ট টাকা দিয়ে তোমার কথা শুনবে এবং তোমাকে জাজ করবে না এই বিশ্বাসটাই অনেক হাফ দ্য ওয়ার্ক ডান সো আমার মনে হয় সবার মানে সবার নয় কিন্তু এটা নিয়ে কোনো চিন্তা থাকা উচিত না যে আমাকে যেতে হয় এটা আমি বলতে রাজি আছি আমাকে যেতে হয় দীপসাদ যখন মাইকে বক্তৃতা দেন স্ক্রিপ্ট কি মুখস্থ করেন আমি লাস্ট একটা বক্তৃতা আপনার দেখছিলাম প্রায় চার মিলিয়ন ভিউজ বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ইন্টারভিউ তো হয় ঠিক আছে স্ক্রিপ্ট মুখস্থ করে কি বলেন মনে থাকে কিভাবে এত না স্ক্রিপ্টের জায়গা তো খুব নেই কিন্তু কিছু কিছু পয়েন্ট তো মাথায় রাখতে হয় যেমন এখন যদি আমরা নয়া শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে কোনো মিটিংয়ে যাই নয়া শিক্ষানীতি কি শিক্ষানীতির একটা খুব কমপ্লিকেটেড কমপ্লেক্স জিনিস সেটা কতটা লুসিডভাবে বোঝানো যায় এমন উদাহরণ দিয়ে যাতে সাধারণ মানুষ কানেক্ট করতে পারে সেইগুলো মাথায় থাকে এবং আমি যে চেষ্টাটা সবসময় করি আসলে আমার মনে হয় আমার প্রজন্মের যারা তাদের মধ্যে আমার একটা অ্যাডভান্টেজ আছে তাহলে আমি বিজেপি এবং তৃণমূল দুজনের সাথেই সমান সমানভাবে তাদেরকে এক্সপিরিয়েন্স করেছি তারা যখন ক্ষমতায় থাকে তারা ঠিক কী কী করতে পারে যেহেতু আমি দিল্লিতে এতগুলো বছর ছিলাম কিছুটা নয় যে দিল্লির পলিটিক্সটা অনেক বেশি দেখেছেন ফলে বাংলাটা একটু বোধহয় কম দেখা না আমি তা ঠিক মনে করি না কারণ আমি আমি আমার পরিবারের সঙ্গে খুব কানেক্টেড প্রতিদিন মা বাবার সঙ্গে কথা হয় এবং আমাদের কথাবার্তায় তো রাজনীতি ছাড়া অন্য কোনো কথা হয় না মানে মাও যখন আমাকে রাতে ফোন করছেন মা বললেন আজকে আমি সকালে এই মিটিংয়ে গেছিলাম ওখানে এইরকম রেসপন্স হয়েছে বা বাবা তার কথা বলছেন বা বাড়ির সামনে কেউ এসে দু তিনটে গালাগাল দিয়ে গেছে কেউ একটা মিটিংয়ে আমাদের পরিবার ধরে গালাগালি গালে গালাজ করেছে রাজনীতির কারণে ফলে আমি কখনও পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে খুব ডিসকানেক্টেড হইনি এবং আমার এখনও মনে হয় আমি যদি বাইরেও কোথাও থাকি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি সম্পর্কে আমি সবচেয়ে বেশি প্যাশনেট ওইটার একটা অদ্ভুত আত্মিক যোগ থাকে আমি যখন দিল্লিতেও রয়েছি আমি দেখছি এখানে অনেক কিছু হচ্ছে আমার মনের মধ্যে যে রাগটা হয় সেই রাগটা কেউ যদি খুব ডিসকানেক্টেড থাকে তাহলে বোধ তার হয় না এবং আমি এটাকে খুব পজিটিভলি নিই যেহেতু আমি দুটো জায়গার শাসককে দেখেছি তারা কতটা বর্বর হতে পারে সেটা দেখেছি ফলে আমি যখন কথা বলি আমি আমার ওই সব অভিজ্ঞতাগুলোকে এক জায়গায় এনে বলার চেষ্টা করি অনেক সময় হয়ে যায় একটু এক পেশে হয়ে যাই হয়তো তৃণমূলের বিরুদ্ধে বলতে বলতে আমরা এতটা বলে গেলাম যে বিজেপির যে ভয়াবহতা সেইটা কোথাও লঘু হয়ে গেল অথবা উল্টোটা বিজেপিকে প্রধান শত্রু বলতে বলতে আমরা এত বেশি বলে গেলাম যে কোথাও না কোথাও তৃণমূল আবার ওই কি যেন ছিল লেসার ইভিল লেসার ইভিল লাগতে লাগলো তো আমি চেষ্টা করি সেইটা যেন সেই কনফিউশনটা যেন মানুষের মনে বারবার হ্যামার হয় এটা আমি একটা অভিজ্ঞতা শেয়ার করি আমি যখন গাড়ি করে আজকে আসছিলাম যিনি আমাকে নিয়ে আসছেন ষাট পঁয়ষট্টি বছরের একজন মানুষ গাড়ি চালাচ্ছেন হিন্দিভাষী মানুষ তো আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম কোথায় কোথায় আমার একটুখানি অভ্যাস রয়েছে কোথায় থাকেন তো তিনি বললেন ডাকাত রানির বাড়ির পাশে আমি প্রথমে একটু শুনতে কীরকম লাগলো আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম বললো তো সিএম এর বাড়ির পাশে তখন আমি বললাম মমতা ব্যানার্জি তুমি বলতে শুরু করলেন তারা ডাকাত অমুক অমুক এবং আমার একটু ভয় লাগলো হিন্দিবাসী মানুষ বেশ কয়েকটা ধর্ম ধর্মের দেবী দেবীর ছবি টবি রয়েছে যেই করতে করতে উনি আবার না বিজেপি বিজেপির পক্ষে কথা বলেন ইন্টারেস্টলি উনি বললেন যে সব তৃণমূল বিজেপি এরা সব সেটিং করে রেখেছে এরা কিছুতেই বামপন্থীদের আসতে দেবে না বামপন্থীরা যখন ছিল অনেক ভালো ছিল এই বিজেপি তৃণমূল সব ভিতর ভিতরে সেটিং করে রেখেছে কেউ আসতে দেবেন এবং এই যে একটা অদ্ভুত সাই অফ রিলিফ হয় না এই যে আমরা শ্রেণী বন্ধু আমরা যারা কমিউনিস্ট পার্টি করি আমাদের কিন্তু শ্রেণীর প্রশ্নটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এই যে একজন শ্রেণী বন্ধু একজন হিন্দিভাষী মানুষ যে মানুষ ধর্মকর্ম করেন যে মানুষ হিন্দু ধর্ম মানে হিন্দুত্বে বিশ্বাস করেন মানে প্রতি মন্দিরে যান পুজো টুজো করেন কিন্তু তার রাজনীতিটা এতটা পরিষ্কার যে তিনি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন যে ধর্ম দিয়ে শুধুমাত্র তাকে আর বিজেপিতে ভোট দেওয়ানো যাবে না শুধুমাত্র পাঁচশো টাকা তার হাতে গুজে দিয়ে তাকে আর তৃণমূলে ভোট দেওয়ানো যাবে না তো এইটা আমার কাছে খুব মানে আমার খুব অদ্ভুত একটা শান্তি একটা স্বস্তি আজকের দিনে হলো ভোটের আগে যখন নো ভোট টু বিজেপি ক্যাম্পেইন হচ্ছিলো আমার মনে আছে তুমি যাদবপুরের শ্রমজীবী ক্যান্টিনে দাঁড়িয়ে একটা কথা বলেছিলে নো ভোট টু বিজেপি নয় ভোট ফর সিপিআইএম আমার এখনও মনে আছে আমি ওখানে ছিলাম কিন্তু সেই রাহুলই আমি অন্য কোথাও যাব না এই দেশেতেই থাকব এই 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 ভিড়ভাড়টার মধ্যে থাকতে অনেকে প্রশ্ন তুলেছিল তোমাকে নিয়েও না প্রশ্ন তোলেনি কারণ আমি একা ছিলাম না বেনু কাকু ছিল চন্দন সেন ছিলেন যারা করছিল তারা আমার ভাই এবং আমার গানটার প্রশ্ন নিয়ে কোনো অসুবিধা ছিল না আমার মনে হয়েছে গানটা করা উচিত এবং আমি সেই গানটা করেছি কিন্তু ওইটা নো ভোট টু ওইটা যে পরবর্তীকালে অন্যকে অন্যভাবে ব্যবহার করবে সেটা আমি ভাবিনি এবং আমার তা নিয়ে কোনো অসুবিধাও নেই কিন্তু আমি নো ভোট টু বিজেপি এখনও বলি যে নিজের সমর্থন চাইতে আমার এত রিলাকটেন্স কেন থাকবে এক দুই হচ্ছে ন
মানসিকভাবেই একটা অসম্মতি তৈরি হচ্ছিল নবট্টু বিজেপি শব্দটায় কিন্তু ওই আর কি তারপর যদি কেউ সেই গানটা ব্যবহার করে দেউচা পাঁচামিতে চলে যায় সেটা তো আমার কিছু করার নেই পরম সৌভাগ্য যে কথাটা বললে নাহলে তুমি এই দেউচা পাঁচামি প্রসঙ্গ আনলে আমি রাজনীতির কথা বলতে চাই না তা সত্ত্বেও তোমার মনে হয় টলিউড বর্তমানে ভীষণ মাত্রা দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে মানে ধরো আড়াহাড়ি বিভাজন ভোটের আগে একদল শিল্পী রাজনীতির ময়দানে নামলো তার ভোট পরবর্তী আর কিছুদিন আগে আমি রিমঝিমের ইন্টারভিউ করলাম তিনি এখন তৃণমূলের মঞ্চে ফলে শিল্পীরা নিজেদেরকে যে মূল্য এই মূল্যহীন হয়ে যাচ্ছে বলে মনে হয় তোমার না কারণ মুশকিলটা যেটা হচ্ছে অর্ধেকের বেশি সিরিয়াস নন মানে ভোটের সময় হঠাৎ করে ঝান্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়াটা কিন্তু রাজনীতি নয় তার ফলো আপ দরকার তার প্রেমের যেমন পূর্বরাগ এবং অনুরাগ দুটো দিকই আছে পলিটিক্সেও তাই তোমার একটা তোমার হঠাৎ করে এসি আলা গাড়ির কাঁচ নামিয়ে তুমি দরদি হয়ে গেলে এটা হতে পারে না এটা আমাকে লোকে যখন জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কেন দলীয় রাজনীতি করবে না আমার একটাই কথা হচ্ছে আই লাভ মাই স্কচ রাত্রিবেলা আমি ঘুমোবো তখন যদি কেউ বিপদে পড়ে পরে আমি ফোন তুলতে পারবো না সো দলীয় রাজনীতি করা আমার সম্ভব না আমার কিছু বক্তব্য থাকতে পারে আমার কিছু বিশ্বাস থাকতে পারে সেটা আমি বলবো তো সেইটা তা যারা আসছে তারা যদি উইথ অল সিরিয়াসনেস আসে আমার কোনো সমস্যা নেই গোটা পৃথিবীতে সবাই রাজনীতি করছে অভিনেতারা কেন করবে না কিন্তু শুধু হঠাৎ করে আছি হঠাৎ করে নেই এইভাবে এটা বিশ্বাসের সঙ্গে একটা মানুষের আমি একটা উদাহরণ দিই রাহুল দা দেব মিমি নুসরাত আমি তিনজনের নাম বললাম বিকজ তারা সাংসদ এমপি তাদের পার্লামেন্টে উপস্থিতির হার তিরিশ শতাংশের কম মানে কারোর একুশ কারোর বাইশ কারোর আমার দশ শতাংশের আশেপাশে আমি দেখছিলাম আলটিমেটলি নাগরিক হিসাবে এটাকে তোমাকেও ভাবায় যে এটা তো হতে পারে না না কারণ মুখ্যমন্ত্রী তো বলেছেন যাকে খুশি ভোট দেন দা যাচ্ছি তো আমি উনি বলেছেন এটা ওপেন মাইকে ওপেন স্টেজে বলেছেন তো উনি বলছেন অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেকটা সিটে উনি লড়ছেন তো সেই এক নায়কতন্ত্র তো আমরা মেনে নিয়েছি তো এখন তো তিরিশ শতাংশ কেন পনেরো শতাংশ হলেও অসুবিধার কিছু নেই যাচ্ছেন তো মমতা ব্যানার্জি মমতা ব্যানার্জি সবকটা সিটে আছেন এটাই তো মেনে নিয়ে সবাই ভোট করেছেন তাহলে তাই থাকুক